dear students nalgonda economics forum nirvahistunna online coaching cpjet 2022 mariyu jldl set net sambandhinchinatuvanti MA Economics Entrance CPJET lo baganga Micro Economics Part 1 Dinlo Part 1, Part 2 rundra kali hoon nai Aitha maana continue jep kudu vodha Part 1 lo Introduction Part lo Nature and Scope of Economics Definitions Definitions in te వెల్త్ డెఫినేషన్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ స్కేర్సిట్ డెఫినేషన్ గ్రోత్ డెఫినేషన్స్ అట్లాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఎకనామిక్స్ డిడక్టివ్ మెథడ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ పాషల్ ఈక్విబ్రియం అండ్ జనరల్ ఈక్విబ్రియం పాజిటివ్ సైన్స్ అండ్ నార్మేటివ్ సైన్స్ నేచర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ లాస్ ఇవన్నీ మనం ఎస్టడీ క్లాస్ లో లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక యూటిలిటీ అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటిది కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంటే వినియోగదారుని ప్రవర్తన సంబంధించింది మనకు రెండవ యూనిట్ అంటే దీంట్లో మన సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అది వేరు ఒక టాపిక్ వైజ్ ఒక యూనిట్ చేసుకోవచ్చు టాప్ ఎన్ని టాపిక్స్ అంటే అన్ని టాపిక్స్ ని మనం కవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంత ముందు భాస్కర్ సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా టాపిక్స్ గా అయితే సబ్ డివైడ్ కాకుండా మనం యాజ్ ఎ ఓల్ గా యూనిట్ వైజ్ కనుక చూస్తే అన్నింటి కూడా మనం ప్రతి దాని మీద కొంత అవగాహన ఉండాలి అప్పుడు మనం ఎంట్రన్స్ లో మంచి ర్యాంక్ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముందుగా ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆరు ఏరియాస్ తీసుకున్నాం దాంట్లో ఎన్ని యూనిట్లు ఉన్నాయి ప్రతి దాంట్లో ఆ యూనిట్లలో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వాటి మీద చెప్పగలిగితే మీరు సగ విజయం సాధించినట్టే అంటే దుడ్ బిగినింగ్ ఈజ్ వెల్ డన్ అంట ఆఫ్ డన్ అంటాం గుడ్ బిగినింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ డన్ అంటే ప్రారంభం మంచిదైతే పని సగం అయిపోయినట్టే మనం కూడా ప్రారంభంలో ఎట్లా ఉండాలంటే చాలా స్పీడ్ గా ఉండాలి అక్రియేట్ గా ఉండాలి తర్వాత ఆ విషయం పట్ల మనకు పరిజ్ఞానం కూడా ఉండాలి అప్పుడు బండి సాఫీగా సాగిపోతుంది దాంట్లో భాగంగానే నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం బృందం మీకు అన్ని విధాలుగా ఎంట్రన్స్ రాయడానికి సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సెప్ట్ అవగాహన చేసుకోవడానికి పూర్తి సహాయ సహకారం అందిస్తుంది మీరు దాన్ని ఫాలో కావడం అనేటువంటిది మీరు చేయాల్సిన పని మరి కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ లో ఏం చూస్తాం మనం ఇది రెండో యూనిట్ సంబంధించిన దీని తెలుగు ఏమంటాం అంటే వినియోగదారుని ప్రవర్తన అంటాం మళ్ళీ ఒకసారి విద్యార్థులు చెప్పేది ఏంటంటే దీంట్లో బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు తెలుగు మీడియం కెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ పదజాలాన్ని టర్మినాలజీని తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వచ్చేటువంటి కాలంలో మీరు అందరు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది ఏం కాదు కాన్సెప్ట్ కనుక మనకు అర్థమైతే మీడియం అనేటువంటిది భాష అనేది మనకు ప్రాబ్లం కానే కాదు అది ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా సబ్జెక్ట్ మీద మనకు అవగాహన వస్తే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకునేదంతా కూడా ఎక్కువ భాగం పవర్ పాయింట్లలో ఇంగ్లీష్ ఉన్నప్పుడు కూడా We are explaining in Telugu. Majority words are not going to be able to use the terminology. Wealth definition, ani, welfare definition, pair letter like Adam Smith, Robinson, and that is English. We are going to use English as well as English. We are going to use the terminology as well as English. We are going to use the entrance examination as well as the entrance examination. వచ్చే నిడివి ఒక వాక్యం ఉంటది ఒక సెంటెన్స్ కంటే పెద్దగా ఎక్కువ ఉండవు ఏదో ఏదో పక్షంలో అనుకోవడం కన్నా బాగా వాళ్ళు అడగాల్చుకుంటే రెండు వాక్యాలు ఉంటాయి 
ఆ రెండు వాక్యాలని అర్థం చేసుకునేటువంటి ఇంగ్లీష్ మీకు వస్తుంది జస్ట్ అట్ట చదివితే వస్తుంది మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే మీకు ఈ చెప్పేటప్పుడే పరిభాషక పదాలని టర్మినాలజీని వింటుంటే మీకు దాని మీద ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఏ మీకు సబ్జెక్టు ఈజీగా అర్థమైంది ఇవాళ ఇవాళ ఇంత ముందే ఒక భాస్కర్ సారు చేసినటువంటి ఎకనామిక్స్ మేడ్ ఈజీ అని మీకు రేఖా పాఠాల మీద అవగాహన చెప్పి దాన్ని కూడా వీడియో చేసిన మార్నింగ్ ఇంకా అది అప్లోడ్ చేశాను వస్తుంది మీకు అది కూడా అంటే దాదాపుగా మనకు వీలైనంత మేరలు మీకు వీడియోల రూపంలో అందిస్తాము దీనికి ఫైల్స్ రూపంలో కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తే కానీ ఫైల్స్ ఏమవుతున్నాయంటే డిఫికల్టీ మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుంటప్పుడు కొంత అటెండెన్స్ తీసుకుంటప్పుడు అటెండెన్స్ అంటే ఇంట్రడక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటప్పుడు కొంత టైం ఒక పది ఇరవై నిమిషాలు గ్యాప్ ఉంటుంది మేము మొదలు పెట్టేసరికి ఐదు పది నిమిషాలు కట్టి ఇదంతా కూడా రికార్డ్ అయింది ఆ రికార్డ్ అంతా కట్ చేయాలి కట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆ ఫైల్ అప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా డ్రైవ్ లకు అప్లోడ్ చేయడానికి ఇట్ విల్ స్టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఉన్నది ఉన్నట్టు రాగా ఇవ్వడం అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ మీరు మీకు ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్లలో అంత ఆ డేటాని దాని స్పీడ్ గా చదవడం అనేటువంటి కొంత కష్టమైతే అని చెప్పేసి ఎడిట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నిన్నటి ఫైల్స్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఒకలా ఎడిట్ చేస్తాను ఈ ఇవాళ కూడా నాకు రేపు ఒక్కనాడు కొంచెం ఆ పని ఉంది ఆ డాక్టర్ బీర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ కు ఒక టూ టాపిక్స్ తీసుకునే ఉంది మీకు నిన్న చెప్పాను రేపు మిగతా వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు అంటే నా క్లాస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ నేను కవర్ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి నాకు ఎక్కువ ఎంగేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది అందుకే నాకు టైం అంతా కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను అయితే మళ్ళీ ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వన్ థర్టీ టూ త్రీ అని పెట్టాను అయితే ఇది ఒక ఫ్రెండ్స్ వచ్చేది ఉంది దాన్ని చూసి భాస్కర్ సార్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పెట్టుకునేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాం నేను మళ్ళీ మీకు మెసేజ్ ఇస్తాను ఎందుకంటే భాస్కర్ క్లాస్ అయిపోయేసరికి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అయింది వాళ్ళు క్లాస్ తీసుకునేసరికి సిక్స్ థర్టీ మధ్యలో గంట మిగులుతుంది ఈ గంటనే అటు తీసుకొని మైక్రో ఎకనామిక్స్ ను కంప్లీట్ చేసేటువంటి టాపిక్ అదంతా కూడా మళ్ళీ మీకు టై ఐ విల్ మెన్షన్ టైమ్ నాట్ టెన్ ఎప్పుడైనా టైం టేబుల్ పెట్టిందంటే ఏమన్నా మార్పులు జరిగితే వెంటనే మీకు మెసేజ్ గ్రూప్ లో వస్తుంది ఆల్వేజ్ యూ అబ్జర్వ్ గ్రూప్ మెసేజెస్ యూ ఫాలో ద గ్రూప్ మెసేజెస్ అంటే క్లాస్ ఉందా లేదా అని అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో మేము మీకు ఒకసారి షెడ్యూల్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంటది ఒకటి రెండు మూడు నిమిషాలు లేట్ అయిందంటే అది ఏం కాదు కానీ చాలా వరద గంట లేట్ అయింది అంటే లెవెన్ టెన్ థర్టీ అని చెప్పి టెన్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పాను కొంత ఆలస్యం జరుగుతున్నట్టు నాకు భావించి వెంటనే మీకు టెన్ థర్టీ అని మెసేజ్ పెట్టాను అది అవి గమనించండి ఎవరి మెసేజ్లు అయినా క్లాస్ వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఆ టైం మీకు జాయిన్ చేసుకుంటారు మామూలుగా షెడ్యూల్ టైం అనేది మీకు ఫిక్స్ చేసాము ఆల్రెడీ మార్నింగ్ అవర్స్ లో నేను టైం పెడతాను త్రీ టు ఫోర్ అనేది బాస్కెట్ సార్ క్లాస్ ఉంటది అది పక్కా ఉంటది లేకపోతే క్లాస్ లేదని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి ఈ పది పద్దెనిమిది రోజులలో మేము లేదు అంటే అది మళ్ళీ బర్డన్ పడుతుంది ఇక డైలీ ఆ సిక్స్ టు సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో సుల్తాన తీసుకుంటది సెవెన్ టు ఎయిట్ అరవైదు తీసుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ ఫోర్ యూనిట్స్ కాబట్టి అవి చిన్న పార్ట్స్ కూడా దాని యొక్క సిలబస్ కూడా తక్కువ ఉంటది నిడివి తక్కువ ఉంటది ఇక ఎక్కువ నిడివి ఉంది ఏంటంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ కాబట్టి వైట్ అలాట్ మోర్ టైమ్ టు మైక్రో ఎకనామిక్స్ దానికి ఎక్కువ అలాంటి చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ సమయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువ మార్కులు కూడా దాటికి వెళ్ళి వస్తాయి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు మార్కులు మీకు మైక్రో ఎకనామిక్స్ వస్తాయి అంటే మైక్రో మైక్రో మీకు స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకుంటే కొంత గ్రోత్ మోడల్స్ ని మీకు ఈజీగా అవి అర్థమైతే మీకు ఎకనామిక్స్ చాలా వరకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది 
అవి మన యూనివర్సిటీలో ఆప్షనల్స్ గా ఉన్నాయి అంటే పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లేదు ఇంటర్నేషనల్ తీసుకున్న వాళ్ళకు పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ లేదు అట్లా ఉన్నాయి తర్వాత గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ కూడా అది ఎలక్టివ్ పేపరే ఉంది సరే మనం అన్నిటినీ కూడా ఆ పేపర్లు చేస్తాం మీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఒక రెండు మూడు రోజుల మీకు ఫైల్స్ పంపిస్తాను ఆ ఫైల్స్ ని కూడా ఫాలో కాదు అసలు నాకు ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు చదవటానికి టైం దొరకదు వినటానికి సరిపోద్ది వినేటప్పుడే స్పష్టంగా వినండి చెప్పేటప్పుడు ఆ మాటల్ని ఏది కూడా పెద్ద చెవులు పెట్టు అది బిట్టుకొచ్చిన సన్ రూపంలోనూ మాటల రూపంలోనూ అన్నిటి మనం రాయలేం మీకు వచ్చేటువంటి పవర్ పాయింట్ లో కూడా అది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ ఫ్లో వేరే ఉంటది మీరు పవర్ పాయింట్ చదివేది వేరే ఉంటది పవర్ పాయింట్ అనేది బ్లాక్ బోర్డు కు మీద రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ పనికి వచ్చేటువంటి తప్పిస్తే మీకు కావలసిన అన్ని విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి అనుకోవడం పొరపాటు అవి అన్ని ఉండవు గిస్ట్ అంటాం కదా సంక్షిప్తంగా వాట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు పవర్ పాయింట్ పంపండి పవర్ పాయింట్ పంపండి పంపుతాం పంపడం కదా ఆ పవర్ పాయింట్ పంపడం కంటే కూడా పవర్ పాయింట్ స్టెప్స్ వినేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి అది మీకు అర్థమైంది ఈ రోజు క్లాస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సంబంధించినటువంటి దాని వినియోగదారుని ప్రవర్తన అంటాం దీని వినియోగదారుని ప్రవర్తనకు సంబంధించినటువంటి ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఏమేమి చెప్పుకుంటాము దీంట్లో కోరిక లక్షణాలు కూడా చెప్పుకుంటాం సిలబస్ లేకున్నా కానీ కోరిక లక్షణాలు అనేటువంటిది మనకి ఇంప్లైడ్ గా ఉంటాయి ద మ్యాన్ ఇస్ బండల్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అంటాం మనం మానవుడు కోరికల పుట్ట కోరిక లేకపోతే మనకు ఆర్థిక సమస్య ఉండేది కాదు అంటే వీఆర్ ఫేసింగ్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం బికాస్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ స్కేర్స్ మీన్స్ అంటే రిసోర్సెస్ మీన్స్ అంటే రిసోర్సెస్ ఎన్స్ అంటే కోరికలు అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్ ఆర్ దేర్ బట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ అదే సమయంలో వాటికి అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకు చాయిస్ అనేటువంటిది ప్రాబ్లం వస్తుంది ద చాయిస్ అనే ఎంపిక అనేటువంటిదే ఆర్థిక సమస్యగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మరి ఎందుకు వస్తువులు మనకు కావాలి అనేది బేసిక్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం మన వస్తువులు ఎందుకు కోరుకుంటాము అంటే మన కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేనేజ్ బండ్ అవుట్ డిజైన్స్ కాబట్టి కోరికల పుట్ట కాబట్టి ఆ కోరికలు తెచ్చాలంటే వస్తువులు కావాలి వస్తువులు ఊరికే రావు కదా కోరికలు ప్రయత్నాలు తృప్తి ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంట్రడక్షన్ రూపంలో చెప్పుకున్నాం వాంట్స్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మన కోరికలు ఉంటాయి ఆ కోరికలు తీసుకునే క్రమంలో మనకు వస్తువులు కావాలి కనుక ప్రయత్నాలు చేస్తాము యత్నాలు చేస్తాము అంటే ఉత్పత్తి చేసుకుంటాం ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత వస్తువును ఉపయోగించుకుంటాం అప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ పొందుతాం అంటే మొత్తం ఎకనామిక్స్ ని రామాయణాన్ని కాక మూడు మొక్కలు చెప్పినట్టు కట్టే కొట్టే తెచ్చన్నట్టుగా వాంట్స్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మూడు ముక్కల్లో వట్ ఈస్ ఎకనామిక్స్ వట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాం అయితే దీంట్లో భాగంగానే మరి కో వస్తువులకి ఏం ఏం శక్తి ఉంది మన కోరికలు తెచ్చే శక్తి ఉంది అనేది మనకు అర్థం కావాలి ఆ కోరికలు తెచ్చేటువంటి శక్తిని మనము యూటిలిటీ అంటాము ప్రయోజనం అంటాము అంటే వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై యూటిలిటీ వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ కమోడిటీ కమోడిటీ అంటే వస్తువు ఒక వస్తువుకు మనిషిని కోరికలు తెచ్చగలిగేటువంటి శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని ఆ పవర్ ని మనం యూటిలిటీ అంటున్నాం ఇక మానవుడి యొక్క లేకపోతే కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మానవుడన్నా వినియోగదారుడు అన్నట్టు ఒకటి అర్థంలో వాడుతుంటాం ఒకటి
అంటే మనిషికి మానవునికి లేదా వినియోగదారునికి ఆ కోరికలు తీర్చేటువంటి శక్తి వస్తువుకు ఉంది ఆ శక్తిని మనం ప్రయోజనం అంటాం ప్రయోజనాల గురించి దీంట్లో మనం చెప్పుకుంటాం ప్రయోజనం అంటే ఏందో తెలిస్తే ప్రయోజనాలు రకాలు తెలుస్తాయి దాంట్లో రెండు కోణాలకి వెళ్ళి మనం పరిశీలిస్తాం ఒకటి వాటి ఉపయోగ తీరును బట్టి తర్వాత ఎకనామిక్ టర్మినాలజీలో కార్డినల్ యూటిలిటీ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ టోటల్ యూటిలిటీ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేటువంటి వాటిని కూడా ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తాం అంటే ముందు ప్రయోజనం అంటే తెలియాలి మనం వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూటిలిటీ అంటే వాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎకామిడిటీ అంటే మనిషి కోరిక అందించేటువంటి వస్తువు కొనేటువంటి శక్తి దీన్ని వాళ్ళు ఏ రకంగా బిట్స్ అడినా కానీ వాట్ మీన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూటిలిటీ అంటే ప్రయోజనం అంటే ఏంది అని అంటారు అంటే వాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ కామిడిటీ ప్రొడక్షన్ రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఎన్నో రకాలు ఇస్తారు మనం క్వశ్చన్స్ ప్రశ్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు మీరు బండ గుర్తు పెట్టుకుందంటే ఒక్కోసారి రెండు మూడు కన్స్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటాయి దాంట్లో సరిగా అంది ఏందని అడుగుతారు అంటే నెగిటివ్ గా అడుగుతారు పాజిటివ్ గా అడుగుతారు అందుకే అమ్మా మనకు రా వచ్చిన కానీ ఇట్లా యూటిలిటీ బాండ్ సాటిస్ఫైన కానీ టక్కున సమాధానం పెట్టొద్దు మనం ప్రశ్న జాగ్రత్తగా చదవాలి దాంట్లో ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కు ఆప్షన్స్ కు ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుంది కూడా చూడాలి ఊగనే గుడ్డతో పడ్డాడు చేలో పడ్డాడు పడొద్దు అట్లా పడితే ఏమైందంటే మనం తప్పులు పోతాయి అట్లా తప్పులు పోకుండా వద్దు అంటే అక్కడనే మన యొక్క టెక్నిక్ అంత ఆధారపడుతుంది అట్లా మనకు ఆ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజన్ గురయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఇక్కడనే ఉంటాయి తొందరపాటు ఈ పక్షంలో పనికి రాదు స్పీడ్ ఉండాలి కానీ మనం ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకుంటప్పుడు మన ఐక్యూ అనేటువంటిది పనిచేయాలి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫినిషింగ్ టచ్ అంటాం మనం క్వశ్చన్లు వాటిని టిక్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ దానికి సూట్ అయ్యేటువంటి ఏంటిదో చూడాలి నన్ ఆఫ్ ద ఏవు అంటాడు ఓసారి అన్ని మూడు మూడు ఇచ్చేసి ఈ ఇవన్నీ కూడా ఏది కాదని కూడా అడుగుతారు ఒక్కోసారి నన్ ఆఫ్ ద ఏపు దాంట్లో ఏది కాకపోవచ్చు అంటే అది నన్ ఆఫ్ ద ఏపోనా అమాన్ ద ఆప్షన్సా ఒకరికి ఒకటి రెండు కరెక్టే రెండు మూడు కరెక్టు అంటే ఒకటి ఆప్షన్ రెండు ఆప్షన్ రెండు కరెక్టే అని ఇట్లా కన్ఫ్యూజన్ అయితే అట్లా కన్ఫ్యూజన్ కావద్దంటే ముందుగా మనం ఆ ప్రశ్న అశాంతం చదవాలి జాగ్రత్తగా చదవాలి మనం నేర్చుకున్నదంతా ఇక్కడనే దాదాపుగా సబ్జెక్ట్ అందరికి వస్తుంది డిగ్రీ మనం మూడు సంవత్సరాలు దాని తర్వాత ఎకనామిక్స్ రాకుండా ఉంటుందా మొత్తం రాకుండా అయితే ఏముండదు కదా అయితే దాన్ని మనం దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి హౌ టు యూజ్ అవర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అంటే అట్లా అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు డైరెక్ట్ గా కొన్ని ఉంటాయి ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటాయి ఆర్డ్ వన్ అంటే భిన్నంగా ఉంటాయి ఎవెన్ గా ఉంటాయి మ్యాచింగ్ ఉంటాయి పికప్ ద కరెక్ట్ ఎర్రర్ గా ఉంటాయి అంటే మిస్టేక్ ఇస్తారు దాంట్లో మిస్టేక్ ఏదో కనుక్కోమండి అంటాడు అంటే క్వశ్చన్స్ యొక్క ధోరణలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒక ఏడు అనే టైపులు ఉంటాయి దాదాపుగా మన సిబిటిలో ఆ ఏడు ఎనిమిది రకాలుగా మీకు ప్రశ్న ఇవ్వబడతాయి అంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అదే ఇక్కడ జరిగేది మనం ఎట్లా ఇచ్చినా కానీ దానికి ఆన్సర్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ లో మన దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ట్రైన్ అప్ అయినటువంటి వాళ్ళు వాటికి సమాధానం ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తప్పనిసరిగా మనకు ర్యాంకులు మనం సొంతమవుతాయి అదే ఇదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అదే మీరు అకాడమికల్ గా చదివి మీకు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా సిస్టమేటిక్ గా ఒక అప్రోచింగ్ తీసుకొని అరవై అరవై ఐదు మార్కులతో కూడా ఒకసారి పోటీ పడలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే సబ్జెక్టు మీద అవగాహన వేరు దాన్ని రాయడం వేరు దాని దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ లో దాన్ని ఉపయోగించడం వేరు ఈ డిఫరెన్స్ ఈ 
సూ చాలా సున్నితమైనటువంటి తేడా అది ఆ స్లైట్ డిఫరెన్స్ కూడా మనం గమనించకపోతే సబ్జెక్ట్ వచ్చినా మనం రాయలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకనే మీకు సబ్జెక్ట్ కంటే కూడా దాన్ని ఎట్లా మనం రాయాలనేది కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇన్స్ట్రక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ మెంటల్ ప్రిపరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మిమ్మల్ని దాన్ని ఆ ఎగ్జామ్ రాసే విధంగా ఎట్లా ఫోల్డ్ చేయాలనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని మేము చాలా వరకు ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇస్తాం అంటే చెప్పడానికి అని కాదు కానీ చెప్పేది దాదాపుగా అందరూ ఏ ఏ లెక్చర్ అయినా మీకు చెప్తారు కానీ ప్రశ్నలు ఇచ్చే విధానం ఎక్క ఎట్లా ఉంటుంది అనేదే నల్గొండ ఎకనామిక్స్ యొక్క ఫోరం యొక్క ప్రత్యేకత తర్వాత ఓఎంఆర్ ఉన్నప్పుడు ఓఎంఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అట్లాగే సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ లో నైన్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కి వెళ్ళి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో అనేకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి యూనివర్సిటీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ కు ఏమాత్రం తగ్గకుండా దాన్ని మనం బైలింగ్వల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీషు ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఈ ఫోర్మ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇక సబ్జెక్ట్ ఎట్లా చెప్పాలనేటువంటిది మీకు ఎట్లా చేరవేయాలనేటువంటిది ఒక బాగా వినండి బాగా చదవండి అంటే ఎవరు ముందుగా ఇంట్రెస్ట్ చూపారు ఇప్పుడు ఎవరు మీకు చాలా బుద్ధి చదువుకోవాలి కష్టపడి చదువుకోవాలి అని చెప్పేసినటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటున్నటువంటి మాట్లాడి మనకి కష్టపడి చదివితే ఫలితాలు ఉంటాయని మనకు తెలియదా అందరికి తెలుసు కానీ ఆ కష్టపడేటువంటి తత్వం రావడం అనేటువంటి రావడమే మనం కావాలి మీరు దీంట్లో ఒకసారి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీ కంట్రోల్ లో ఉండరు ఇక ఒకటి రెండు రోజులు మా కంట్రోల్ లోకి వచ్చేస్తాం ఒక మాట చెప్పంటే హిప్నటైజ్ అవుతారు కదా జస్ట్ మీ ఆలోచన కాకుండా మేము చెప్పేటువంటి మాటలు మీ చెవికి ఎక్కుతుంటాయి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మీరు రాసేటప్పుడు మేము చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ మీకు గుర్తుకొస్తుండాలి ఇటు ఇటు వచ్చిందనుకోండి ఇదే ప్రశ్న వచ్చింది వాట్ ఈస్ మేడ్ బై యూటిలిటీ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాం వాన్ సాటిస్ఫైంగ్ పవర్ అని మీనే సార్ చెప్పినటువంటి మాటలు మీ చెవుల్లో మోగుతుండాలి అట్లా మనసుకు మనసుకు తాకడం అంటే మన మైండ్ లో నిక్షిప్తం అయిపోవాలి ప్రతి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కూడా ఆ రకంగా చేసినప్పుడే మన సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ మనం వంద కొంద చేయకున్నా గానీ ఓ తొంభై తొంభై ఐదు కనుక చేసినట్టయితే ఓ ఐదు ఆరు ఎట్లాగో ఎంత మహానుభావులకైనా తప్పులు పోతుంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా గానీ సాధారణంగా ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ దాటిందంటే ర్యాంకుల దగ్గరకు వచ్చినట్టే ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ అట్లా కూడా మీకు వస్తాయి కాబట్టి యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మా సిస్టమ్ లో మీరు రండి ముందు మేము చెప్పేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోండి మేము చెప్పేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో కాండి సబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు వస్తాం ఇంత ముందే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రయోజనం ఎన్ని రకాలు అది ఆకార ప్రయోజనం ఆకార ప్రయోజనం అంటే దాని ఫామ్ యూటిలిటీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో రూప ప్రయోజనం అని కూడా తెలుగులో ఇంకో పేరు అదేందో చెప్పుకుందాం ఆకార ప్రయోజనం రూప ప్రయోజనం ఇంగ్లీష్ లో ఫామ్ యూటిలిటీ తర్వాత కాల ప్రయోజనం టైమ్ యూటిలిటీ స్థాన ప్రయోజనం ప్లేస్ యూటిలిటీ సేవ ప్రయోజనం సర్వీస్ యూటిలిటీ పొజిషన్ యూటిలిటీ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనం మామూలుగా పొజిషన్ యూటిలిటీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ అట్లా మనం చదవం కానీ పై స్థాయిలో పొజిషన్ యూటిలిటీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటది ఈ నాలుగు రకాల ప్రయోజనాలు మనం సాధారణంగా చూస్తాం పొజిషన్ యూటిలిటీ కూడా స్వాధీనంలో ఉన్నప్పుడు పొందేటువంటి ప్రయోజనం అంటే కూడా చెప్పుకుందాం అంటే దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూటిలిటీ అంటే నేము వస్తువుకు ఉండేటువంటి కోరికలు తెచ్చే శక్తి అనేది మొట్టమొదటి వాన్ సాటిస్ఫైంగ్ పవర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఒకటి ఇక మేము మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా అది ఇంకా రిపీట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు 
ఈ ప్రయోజనాన్ని యూటిలిటీని టైప్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ ఎన్ని రకాలు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫామ్ యూటిలిటీ టైమ్ యూటిలిటీ ప్లేస్ యూటిలిటీ సర్వీస్ యూటిలిటీ అండ్ పొజిషన్ యూటిలిటీ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ ప్రయోజనాలు ఇంకా కూడా ఉన్నాయి అవి ఒక రకం కార్డినల్ ప్రయోజనం ఆర్డినల్ ప్రయోజనం ఉపాంత ప్రయోజనం మొత్తం ప్రయోజనం అంటే మార్జిన్ యూటిలిటీ అండ్ టోటల్ యూటిలిటీ ఈ ప్రయోజనాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు తెచ్చిన తర్వాత మనం దీనిలోకి వెళ్ళి ఏ రకమైన ప్రశ్నలు అడిగినా గాని చాలా సులభంగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం పవర్ పాయింట్ లో కూడా వాటిని చూద్దాం పవర్ పాయింట్ అనేటువంటిది అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు దానికి ఉదాహరణ చెప్పేటప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే కానీ పవర్ పాయింట్ అనేది మీరు ప్రధానంగా భావించకండి అదే మొత్తం ఈ సిలబస్ నిర్ణయిస్తుంది మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని చదువుతారు దాన్ని చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుందాం అనేటువంటి దాన్ని దాదాపుగా మీరు మర్చిపోండి హెల్త్ కోసం మనం ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు ఏదో ఉండే అని చూస్తాను మనకు వచ్చేదే కానీ చెప్పేటప్పుడే జాగ్రత్తగా మీరు చెవులేసుకోండి దాన్ని రీచ్ కావడానికంటే దాన్ని మనసు పెట్టి వింటే తప్పనిసరిగా మనకు ఆ మననం చేసుకోవడం అనేటువంటి అట్లా మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఫామ్ ఇట్లీ అంటే ఏంది లేదా రూప ప్రయోజనం అంటే ఏంది ఆకార ప్రయోజనం అంటే ఏంది అన్నప్పుడు ఓసారి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తారు మనం చెక్క అని కుర్చీగా మార్చిండ్రు లేకపోతే బెంచిగా మార్చిండ్రు మట్టిని కుండగా చేసిండ్రు లేదా ముడు ఇనుమును ఒక ఇంజన్ గా మార్చిండ్రు యంత్రంగా మార్చిండ్రు ఇవన్నీ కూడా ముడి పదార్థాలని ఒక రూపాయలు కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి సెల్ ఫోన్ ఉంది అదంతా కూడా ఏదో రా మెటీరియలే కదా అట్లా దానికి ఒక ఆకారం వచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక షేప్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫార్మేషన్ అంటారు ఫామ్ ఎట్టి అంటే ఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రూపం ఒక వస్తువుకు రూపం వచ్చినప్పుడు ఆ రూపంతో సెల్ మన చేతిలో సెల్ పట్టుకోగానే సెల్ ఫోన్ అని చెప్తాము అంటే ఏంది ఇది ఆ రూపంతో దానికి అట్లా ఉండాలి కార్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి బస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి సైకిల్ మోటర్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి సైకిల్ ఎట్లా ఉండాలి అట్లా అయితేనే దానికి ఆ ప్రయోజనం ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫామ్ యూటిలిటీ లేదా రూప ప్రయోజనం లేదా ఆకార ప్రయోజనంగా చెప్తాం ఇది ఉదాహరణ అడగవచ్చు ఒకసారి తర్వాత టైమ్ యూటిలిటీ కాల ప్రయోజనం కాల ప్రయోజనం అంటే ఇప్పుడు అన్ని వస్తువులకు అన్ని కాలలో ప్రయోజనాలు ఉండవు అవి ఉత్పత్తి నిరంతరం జరుగుతుండొచ్చు కానీ వాటి యొక్క ప్రయోజనం అనేప్పుడు వర్షాకాలంలో మనకు గొడుగులు కావాలి అవి ఉత్పత్తి అయితే కానీ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం వర్షం పడేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం దాన్ని పంటలు పండేటువంటి కాలంలో అవి పంట పండేదేమో ఒక ప్రా ఒక సమయంలో అవి సంవత్సరం పొడుగున వాటిని సప్లై చేసేటువంటి పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది అంటే కాలాన్ని బట్టి వర్షాకాలం వేసవి కాలంలో కూల్ డ్రింక్స్ ప్రయోజనం ఉంటుంది సమ్మర్ సమ్మర్ లో మనం కొబ్బరి బొండ లాంటివి తీసుకుంటే వేసవికాలం అన్న సమ్మర్ అయినా మన ఇంగ్లీష్ తెలుగు అంటే కాలాన్ని బట్టి ఒక వస్తువుకు ఉండేటువంటి ప్రయోజనాన్ని మనం అట్లా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే స్థాన ప్రయోజనం ఒక్కొక్క వస్తువుకు ఒక స్థానం ఉంటే ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇప్పుడు కళ్ళంలో ఒడ్డు ఉంటాయి అక్కడ దాన్ని కళ్ళంలో అంటే పంట పంట చేనులలో ఆహార ధాన్యాలు ఉంటాయి వాటి మార్కెట్ తీసుకురావాలి కదా అప్పుడే ప్రయోజనం ఎదారిలో ఇసుక ఉంటది దాన్ని భవనాలు కట్టడానికి పట్టణ ప్రాంతాలకు భవనం కట్టేటువంటి ప్లేస్ తీసుకొని పోవాలి కదా దాన్ని మనం ప్లేస్ ఇట్టి అంటాం లేకపోతే సేవ ప్రయోజనం ఏంటంటే డాక్టర్ సేవ అట్లాగే ఆయాలు నర్సింగ్ వీళ్ళు వీళ్ళ సేవలన్నీ ఉపాధ్యాయుడు వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సర్వీస్ ఇట్లా ఇక పొజిషన్ ఇట్టి అంటే ఏంటిదంటే ఒక వస్తువు మన స్వాధీనంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఇట్టి కారు మన దగ్గర ఉంది అనుకోండి అంటే పొజిషన్ ఇట్టి ఎందుకో కారు కారు కొనుక్కోకున్నా కానీ ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కడితే కొంత అడ్వాన్స్ కడితే వాడు మనకు కారు ఇస్తాడు కారు వాస్తవానికి పది లక్షలు కావాలి ఒక లక్ష రూపాయలు మనకు అడ్వాన్స్ కట్టి 
ఈఎంఐ పెట్టి బ్యాంక్ లో తీసుకొచ్చినాం కార్ మనది ఏం కాదు వాస్తవానికి అది కార్ అప్పు తీరుతాగా మనది అట్లాగే ఇంటి లోన్ తీసుకొచ్చి ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఓ ఇరవై ముప్పై లక్షలకు నలభై లక్షలకు ఓ ఐదు పది లక్షలు మన మన డబ్బులు ఉంటాయి మిగతా ముప్పై నలభై లక్షలు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉంటాయి అయినా కానీ మన ఇల్లు అనేటువంటి ఫీల్ మనలో కలుగుతుంది అంటే మన స్వాధీనంలో ఉంది కాబట్టి దాని పొజిషన్ ఇట్లిటి అంటాం స్వాధీన ప్రయోజనం అంటాం ఇట్లా ఐదు రకాల ప్రయోజనాలని మనం ఈ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే కార్డినల్ యూటిలిటీ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అనేటువంటిది ఇంకో రకమైనటువంటిది కార్డినల్ అంటే ఏంటిదంటే ఇవి గణిత సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటికల్ సంబంధించినటువంటివి గణిత శాస్త్రానికి వెళ్ళి కార్డినల్ ఆర్డినల్ అనేటువంటి ఈ రెండు పదాలని ఎకనామిక్స్ లో తీసుకున్నాం నెంబరింగ్ నెంబర్ అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అనే నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఒక సంఖ్య కంటే ఇంకో సంఖ్య పెద్దదా చిన్నదా ఎన్ని రెట్లు పెద్దది ఎన్ని రెట్లు చిన్నది ఇట్లా కంపేర్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది సపోజ్ ఒకటి పది ఉంది అనుకోండి అంటే ఒకటి కంటే పది రెట్లు పది పెద్దది పది కంటే వంద పది రెట్లు పెద్దది వంద కంటే పది పది రెట్లు చిన్నది అంటే ఒక సంఖ్య కంటే ఇంకో సంఖ్య అది పెద్దదా చిన్నదా మనం చూడగానే ఆ సంఖ్య చూడగానే చెప్పగలుగుతున్నాం కదా మనం ఐదు ఇరవై ఎనిమిది అనుకుంటే ఐదు కంటే ఇరవై పెద్దది ఓ నాలుగు రెట్లు పెద్దది ఇరవై వంద ఐదు రెట్లు పెద్దది ఒకటి వంద వంద రెట్లు పెద్దది అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే అవి ఒకటి రెండు మూడు మొదలుకొని ఎన్ని అయినా మనం లెక్క పెట్టడానికి వీలున్నటువంటి అది ఒక సంఖ్య కెళ్ళి ఇంకో సంఖ్య ఎంత పెద్దది ఎంత చిన్నది అని చెప్పడానికి వీలున్నటువంటి నెంబర్స్ ని మనం కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటాం ఎందుకు అవి ఇక్కడ తీసుకున్నాము ప్రయోజనాన్ని మనం కొలవడానికి వీలుందనేటువంటి ఒక ప్రమేయం తీసుకొని ప్రయోజనాన్ని కొలుస్తున్నాము క్షేమోపాంత ప్రయ సిద్ధాంతం కానీ సమోపాంత ప్రయ సిద్ధాంతం కానీ ప్రయోజనాన్ని మెజర్మెంట్ చేయడానికి వీలుంది దేంట మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాము కార్డినల్ సంఖ్యలో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాము వాస్తవానికి ప్రయోజనాన్ని కొలవడానికి వీలుందా అంటే అవి రియలిస్టిక్ గా కాదు మనం ప్రమేయం చేసినాం అంతే వాస్తవానికి ఒక అడ్డు పండు తిని లేకపోతే మామిడి పండు తిని కొంత హారం తీసుకొని ఒక వస్తువును వినియోగించి నీకు ఎన్ని యూనిట్ల ప్రయోజనం వచ్చింది ఏం చెప్తాడు ఆ వస్తువుకు ఉన్నటువంటి తృప్తిని ఒక మానసికమైన భావనే హారం తీసుకున్న తర్వాత ఆకలి తెలుతుంది నీకు ఎన్ని యూనిట్ల ప్రయోజనం అంటే ఏమి ఏం సమయం చెప్తాడు నా ఆకలి తెలియదు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది రుచిగా ఉంది హాయిగా ఉంది ఒక సైకాలజికల్ ఫీలింగ్ చెప్తాం తప్పిస్తే నాకు ఇరవై యూనిట్ల ప్రయోజనం వచ్చింది నాకు ముప్పై యూనిట్ల ప్రయోజనం చెప్పడానికి అవకాశం లేదు అయితే ఎకనామిక్స్ ఏం చేసేది అంటే దీన్ని సూత్రాలు చేయడానికి ఓ సిద్ధాంతం చేయడానికి ప్రయోజనాన్ని కూడా కొలవడానికి వీలుందనేటువంటి ఒక ప్రమేయం చేసి సిద్ధాంతాలు రూపొందించడం బేస్డ్ ఆన్ దోజ్ అసెప్షన్ ఈ వినియోగదారుని మిగులు కానీ ఈక్వి మార్జెట్లు కానీ ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జెట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రయోజనాన్ని కొనడానికి వీలుంది అన్నట్టు అంటే వీ కెన్ మెజర్ యూటిలిటీ యూటిల్స్ లో కొలుస్తాం దేంట్లో కొలుస్తాము యూటిల్స్ అంటాం యూనిట్ కాదు యాక్చువల్ ఏమంటాం అంటే యూటిల్స్ అంటాం మనం ఏమంటాం దాన్ని యూటిల్స్ పోయి యూనిట్లు వాళ్ళు వాడిన భాష ఏంటంటే యూ యూటిల్స్ యుటిఐఎల్ఎస్ యూటిల్ యూటిల్స్ ని ప్రయోజనాన్ని కొనడానికి మెజర్మెంట్ ఏంటంటే యూటిల్స్ ఇక మనం దాన్ని ఏం మార్చాం అంటే యూనిట్లలో కొలుస్తాము అని చెప్పేసి మార్చాం అవి కూడా ఏంటువంటి సంఖ్యల్లో కొలుస్తాము నాకు పది యూనిట్ల ప్రయోజనం వచ్చింది నాకు ఐదు యూనిట్ల ప్రయోజనం వచ్చింది అంటే ప్రయోజనాన్ని ఇట్లా మెజర్మెంట్ చేసుకుంటూ పోయాం ఇది కార్డినల్ ప్రయోజనం కార్డినల్ ప్రయోజనం వస్తే మనకు వెంటనే గుర్తు రావాల్సింది ఏంటిది సంఖ్యలే సంఖ్యల రూపంలో చెప్పినప్పుడు దానికి కార్డినల్ ప్రయోజనం ఉంటాం తర్వాత మనం దాని ఆధారంగా సిద్ధాంతాలు ఎట్లా రూపకల్పన చేసిన అనేది తర్వాత చూద్దాం లేకపోతే ఆర్డనల్ ప్రయోజనం ఉంది ఆర్డనల్ సంఖ్య ద్వారా వచ్చినటువంటిది ఆర్డనల్ ప్రయోజనం అయితే ఆర్డనల్ ప్రయోజనానికి కార్డనల్ ప్రయోజనానికి ఉన్నటువంటి తేడాను కూడా మనం ఇక్కడ చూడాలి సపోజ్ ఈ ఆర్డనల్ ప్రయోజనం అంటే అవి ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటి ఉదాసీన ఒక్క రేఖల విశ్లేషణ అంతా కూడా ఆర్డనల్ ప్రయోజనాన్ని ఆధారం చేసుకుని రూపకల్పన చేయబడ్డది 
మరి ఏమి చెప్తారు ఆర్టిల్ ప్రింట్ అంటే ఇది ఒక వస్తువు కన్నా ఇంకో వస్తువు ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇస్తుందని ఎక్కువ తృప్తి ఇస్తుందని చెప్పొస్తుంది కానీ ఎంత ఎక్కువ ఎంత తక్కువ యూనిట్ లో చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఒకటో దానికంటే రెండవది ఒకటవ రెండవ మూడవ ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడుకు ఒకటవ రెండవ మూడవకు ఉన్నటువంటి తేడాలు మనం ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు అంటాం మనం వీడు సెకండ్ వచ్చింది అంటాం థర్డ్ వచ్చి వానికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చి మనం చెప్తలేవు వాడు ఫస్ట్ వీడు సెకండ్ వీడు థర్డ్ ఫస్ట్ వాడు డెబ్బై కావచ్చు అరవై కావచ్చు లేకపోతే తొంభై కావచ్చు వాడికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చి మనం తెలియదు కానీ వాడు ఫస్ట్ వచ్చిండు అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ వన్ కంటే సెకండ్ వన్ తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి సెకండ్ వన్ కంటే థర్డ్ వన్ కి ఇంకొన్ని తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి ఎంత తక్కువ వచ్చి మనకు తెలియదు ఒక అది ఎట్లా కావచ్చు అరవై అరవై ఒకటి అరవై రెండు కావచ్చు అరవై మూడు కావచ్చు అరవై అరవై ఒకటి అరవై రెండు కావచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లేకపోతే డెబ్బై ఎనభై తొంభై కావచ్చు లేకపోతే ముప్పై నలభై యాభై కావచ్చు ఎన్ని కావచ్చు అంటే ఆ కార్డినల్ సంఖ్యలు అనేది మనం రివ్యూ చేయడం లేదు జస్ట్ వై ఆర్ సేమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మనం ఇండిఫరెన్స్ కారు కూడా చెప్తేప్పుడు ఐసీ వన్ ఐసీ టూ ఐసీ త్రీ ఐసీ ఫోర్ అది కుడివైపోయే కొద్దీ అంటే అది పైకి పోయే కొద్దీ అప్ వాడ్ మూమెంట్ అంతా కూడా ఇండిఫరెన్స్ కారు ఎక్కువ తృప్తి ఇస్తుంది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అంతేగాని ఎన్ని యూనిట్లు చెప్తలే మనం ఇట్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మోర్ యూటిలిటీ అంటే ఇండిఫరెన్స్ గోస్ ఆన్ రైట్ వాడ్ మూమెంట్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద కన్జ్యూమర్ ఎన్ని యూనిట్లు ఇచ్చిందని చెప్తుంది అంటే ప్రయోజనం కొనడానికి వీల్లేదు ఏమైనా ఒకటో దానికంటే రెండోది ఎక్కువ ఇస్తుంది రెండో దానికంటే మూడోది ఎక్కువ ఇస్తుంది అట్లా చెప్పాల్సిందే కానీ ఈ ఈ ఈ పండు కంటే ఈ పండు ఎక్కువ తీయకుంది ఈ వస్తువు కంటే ఇది బాగుంది ఎంత బాగుంది ఎన్ని యూనిట్లు బాగుంది వీ కార్డ్స్ మనం చెప్పలేము అది కార్డ్ నేను కొనడానికి వీలుంది ఎన్ని రెట్లు ఎన్ని రెట్లు తక్కువ ఎన్ని రెట్లు పెట్టి తిప్పడానికి వీలుంది ఆ మెజర్మెంట్ చేస్తాం ఇదేంటంటే జస్ట్ దీనికంటే ఎక్కువ తక్కువ ఇప్పుడు కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఒకటి మూడు రెండు నాలుగు ఐదు అనేటువంటి కార్డినల్ సంఖ్యలు ఒకటవ రెండవ మూడవ నాలుగో ఐదో అనేటువంటిది ఆర్డినల్ సంఖ్య దీంట్లో ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఎన్ని రెట్లు కానీ ఒక దానికంటే ఒకటి ఎక్కువ ఒకటో దానికంటే రెండవది ఎక్కువ రెండవ దానికంటే మూడోది ఎక్కువ అంటే హయ్యర్ ఇండిఫరెన్స్ గా గివ్స్ హయ్యర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది కార్డినల్ ఆర్డినల్ సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ అంటే ముందుగా ప్రయోజనం కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటంటే వినియోగదాని ప్రవర్తన అంటే ఏంటంటే వాడు ప్రయోజనం కోసం తన కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రయోజనం పొందుతాడు ఆ ప్రయోజనాన్ని ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం చేసుకోవచ్చు వస్తుంది ఫామ్ యూటిలిటీ టైమ్ యూటిలిటీ ప్లేస్ యూటిలిటీ సర్వీస్ యూటిలిటీ పొజిషన్ యూటిలిటీ కార్డినల్ యూటిలిటీ మార్జిన్ యూటిలిటీ ఇంకోటి ఏంది కార్డినల్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ మార్జిన్ యూటిలిటీ అండ్ టోటల్ యూటిలిటీ మార్జిన్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి టోటల్ యూటిలిటీ తెలుసుకున్న తర్వాత మనం పవర్ పాయింట్ పోతాం ఒక వస్తువు ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం మనకు కొనవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం ముందే పో పది యూనిట్లు అనుకుందాం మొట్టమొదటి వస్తువు ఉపయోగించడం పది యూనిట్లు వచ్చింది రెండవ వస్తువు ఉపయోగించాము ఎప్పుడైనా మనకు క్షీణోపాంతక సిద్ధాంతం లేదా ది లా ఆఫ్ మార్జినల్ డిమినిషింగ్ యూటిలిటీ అంటే యూటిలిటీ అని ఏమైంది డిమినిషింగ్ అవుతుంది ఏ యూటిలిటీ డిమినిషింగ్ అయితే మార్జినల్ యూటిలిటీ అవుతుంది మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంది అదనంగా ఒక వస్తువుని ఉపయోగించడం వల్ల వినియోగదారు పొందినటువంటి ప్రయోజనం అంటే అడిషనల్ కమ్యూడిటీని వెన్ కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమ్స్ అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కమ్యూడిటీ ఆ కమ్యూడిటీ ద్వారా అతను పొందినటువంటి ప్రయోజనాన్ని మనం మార్జినల్ మార్జినల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడిషనల్ మీరు ఎప్పుడైనా మార్జినల్ వచ్చే అర్థం ఏంటిది అడిషనల్ అని అర్థం అడిషనల్ బెనిఫిట్ అడిషనల్ యూటిలిటీ మనం బెనిఫిట్ అనేది అనుకుంటున్నాం యూటిలిటీ అనాలి ప్రయోజనం మామూలుగా బెనిఫిట్ అంటాము ఎకనామిక్స్ లో మాత్రం ప్రయోజనం అనాలి ఇంకోటి ఏంటంటే వాడుక భాషలో ప్రయోజనానికి ఎకనామిక్స్ లో ప్రయోజనానికి ఉన్న తేడా కూడా మనం గమనించాలి 
వాడు ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అంటాం మనం అంటే వాడు ఉపయోగంలోకి వచ్చిండు లేకపోతే సంపాదిస్తేనే వాడు ప్రయోజకుడు అయ్యేటువంటి పదం వాడతాం ఇక్కడ వాడుక భాషలో ఉపయోగించేటువంటి ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అనేది నాకేం ప్రయోజనం అనే అంటే నాకేం లాభం అనే అంటే దాంట్లో అవి పని చేస్తే నాకేం ప్రయోజనం అంటాం మనం ప్రయోజనం అంటే ఏమన్నా కొంత డబ్బులు వస్తాయా ఏమైనా లాభం కలుగుతుందా ఆ సెన్స్ లో మనం వాడుక భాషలో ప్రయోజనాన్ని వాడతాం మనం కానీ ఎకనామిక్స్ లో ఆ బెనిఫిట్ అనేటువంటి దాన్ని యుటిలిటీ అనేటువంటి అర్థంలో వాడుకుంటూ వస్తువుకు మాత్రమే ప్రయోజనం ఇచ్చే శక్తి ఉంటది ఎందుకంటే అది కోరిక అందించేటువంటి శక్తి ఉంటది కోరిక అందించే శక్తి ఉంటేనే దాన్ని మనం యుటిలిటీ అనాలి అది ప్రయోజనం అనాలి దానికి ఎకనామిక్స్ కు వాడుక భాషలో తేడా కూడా మనకు అర్థమైంది ఇక మొత్తం ప్రయోజనానికి ఉపాధి ప్రయోజనం ఇంత ముందు చెప్పినట్టు అదనంగా ఉపయోగిస్తే అడిషనల్ ఉపయోగిస్తే దాన్ని మార్గల అంటాం ఒక వస్తువును ఉపయోగించడం పది యూనిట్లు రెండో వస్తువు ఉపయోగించడం పది యూనిట్లు ఇవ్వదు తక్కువ ఇస్తాడు ఎందుకంటే అదనంగా వస్తువులు కనుక మనం ఉపయోగించుకుంటూ పోతే వాటి వల్ల లభించేటువంటి ప్రయోజనం మెల్ల మెల్ల మెల్లగా తగ్గుతుంది క్రమేపీ క్షీణిస్తుంది గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ ఇట్ ఇట్స్ యూటిలిటీ వెన్ కన్జ్యూమర్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ సేమ్ కమోడిటీ ఆటోమేటికల్లీ గ్రాడ్యువల్లీ మార్జినిటీ డిక్రీజెస్ తప్పనిసరిగా తగ్గుతుంది కంటిన్యూస్ గా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే తగ్గుతుంది పది మొట్టమొదటిది రెండవది ఉపయోగిస్తే ఎనిమిది అయి ఇస్తుంది లేకపోతే తొమ్మిది ఇస్తుంది అంటే మొట్టమొదటి దానికంటే తక్కువ ఇస్తుంది ఈ రెండవ దానితో వచ్చింది ఎంత అన్నప్పుడు మనం ఎనిమిది అన్నాం మనం మూడోది ఇంకా తక్కువ ఇస్తుంది అది ఆరే అనుకుందాం అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఉపాంత ప్రయోజనం చివరి వస్తువు తీసుకోవాలి ఆరు వస్తువుల యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం ఆరో వస్తువు వల్ల ఎంత వచ్చింది చివరి లేకపోతే నాలుగు వస్తువులు ఉపయోగించడం నాలుగో వస్తువు ఎంత వచ్చింది మూడు వస్తువులు ఉపయోగించడం అనుకోండి మూడో వస్తువు అన్న ద్వారా ఎంత వచ్చింది అంటే ఉపాంత ప్రయోజనము దేనికి సంబంధించింది అదనంగా ఒక వస్తువుని ఉపయోగించడం వల్ల వాడటం వల్ల కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఆ వస్తువు ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రయోజనాన్ని మనం మార్జినిటీ నథింగ్ బట్ అడిషనల్ యూటిటీ మరి మొత్తం ప్రయోజనం అంటే ఏంది అప్పటి వరకు వినియోగదారుడు ఉపయోగించినటువంటి వస్తువుల నుంచి పొందినటువంటి ప్రయోజనాల మొత్తం ఒక మాట చెప్పాలంటే అన్ని ఉపాంత ప్రయోజనాలు కలపడమే ఫస్ట్ దాంతో పది రెండో దాంతో ఎనిమిది మూడో దాంతో ఆరు నాలుగో దాంతో నాలుగు ఇట్లా నాలుగు వస్తువులు వచ్చింది అనుకోండి పది ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ప్లస్ నాలుగు ఇప్పుడు మొత్తం ప్రయోజనం అయింది ఈ రకంగా ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే ఏంది మొత్తం ప్రయోజనం అంటే అనేది దీంట్లో మనం చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు సిద్ధాంతాల వరకు వస్తాం ఇవి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు పవర్ పాయింట్ ద్వారా రిఫరెన్స్ చేస్తే ఆ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ది థీరీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ లో వినియోగదారుని ప్రవర్తన సిద్ధాంతంలో మనం యుటిలిటీ అనాలిసిస్ చెప్పుకుంటాం దీంట్లో ప్రయోజనం రకాలు కార్డినల్ మరియు ఆర్డినల్ ప్రయోజనం టోటల్ యూటిటీ అండ్ మార్జిటీ దీంట్లో ది లా ఆఫ్ మార్జినల్ డిమినేషన్ సిద్ధాంతం ది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జిటీ దాని లా ఆఫ్ మార్జినల్ డిమినేషన్ యొక్క దాని యొక్క సూత్రం యొక్క ప్రమేయాలు ఆ సూత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత నెక్స్ట్ ఈక్వి మార్జిటీ ఇంకో స్లైడ్ ఉంది ఈక్వి మార్జిటీ తర్వాత కన్యూమర్ సర్ప్రైజ్ ముందుగా ఈ స్లైడ్స్ లో ఉండేటువంటి అంశాలన్నిటి కూడా చూద్దాం అంటే ఇది కాకుండా ఇంకో రెండు స్లైడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మరి ఈ ఆరు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూద్దాం దీంట్లో ఎనిమిది స్లైడ్స్ ఉన్నాయి ముందుగా ప్రయోజనం అంటే కోరిక తీర్చేటువంటి వస్తువులకు ఉండేటువంటి శక్తి ఇటు డిఫైండ్ యాజ్ బాండ్ సాటిస్ఫైంగ్ పవర్ ఆఫ్ కామిడిటీ మీకు ఆల్రెడీ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో రెండు భాషల్లో ఈ పవర్ పాయింట్లు ఉన్నాయి ప్రయోజనం చెప్తూ ఆకార ప్రయోజనం ఫామ్ ఇటు 
కాల ప్రయోజనం టైమ్ యూట్రిటీ అట్లాగే ఆ సేవ ప్రయోజనం ఒక్కొక్క దాన్ని మనం వివరించుకుంటూ దాని మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాము అంటే మొట్టమొదటిది ఏంటిది ఫామ్ యూట్రిటీ రెండవది ఏంటిది టైమ్ యూట్రిటీ మూడోది ఏంటిది ప్లేస్ యూట్రిటీ తర్వాత పొజిషన్ యూట్రిటీ ఇంకొకటి ఏంటిది సర్వీస్ యూట్రిటీ దీని ప్రత్యేక ఇక్కడ ఎందుకు ఆ సర్వీస్ యూట్రిటీ అనేది ఇంకోటి కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం సాధారణంగా ఏంటంటే కొంచెం హైయర్ క్లాస్ లలో సర్వీస్ సీట్ చెప్పుకో మనం అడిగితే సర్వీస్ సీట్లు అంటే ఏంది ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చేటువంటి సేవ అంటే అతను ఇచ్చేటువంటి సర్వీస్ డాక్టర్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ సీట్ కింద వస్తున్నాం కార్డల్ యూట్రిటీ దీంట్లో వస్తువుల్ని ఎన్ని రేట్లు ఎన్ని పెద్దది ఎన్ని రేట్లు చిన్నది ఒక సంఖ్య కంటే ఇంకో సంఖ్య ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇవన్నీ కూడా కార్డినల్ సంఖ్యగా చెప్పుకున్నాం ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అంటే ఏంది ఒకటవ రెండవ మూడవ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ చెప్పుకున్నాం అంటే ఒకటి పెద్దదా చిన్న చెప్పొచ్చు కానీ ఎన్ని రేట్లు పెద్దది ఎన్ని రేట్లు చిన్నది చెప్పడానికి అవకాశం లేదు తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్రైన్ చూడడం క్షీరోపాదప సిద్ధాంతాన్ని మనకి ఇవి ఉంటాయి ఏంటిది అది మొత్త ప్రయోజనం ఉపాంత ప్రయోజన కాన్సెప్ట్ దీంట్లో వస్తుంది మీకు క్షీణోపాదప సిద్ధాంతంలో వచ్చేటువంటి బిట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్షీణోపాదప సిద్ధాంతం అంటే ఒకే రకమైన వస్తువుల్ని వినియోగదారుడు వాడేటప్పుడు అదనంగా లభించేటువంటి వస్తువు నుంచి లభించేటువంటి ప్రయోజనం అది క్రమేపీ తగ్గుతుంది అనేది దీని యొక్క భావం ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు చెప్పిందంటే హెచ్ఎస్ గాసన్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త చెప్పిండు ఇది గుర్తు ఈ పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో దీన్ని క్షీణోపాంత పేరు సిద్ధాంతం అప్పుడు పేరు లేదు ఇది మార్షల్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది మార్షల్ దీన్ని అభివృద్ధి పరిచిండు మరి ఇత ఈ సిద్ధాంతాన్ని అతను యూట్లిటీ సూత్రంగా చెప్పిండు అతను చెప్పిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే వెన్ కన్జ్యూమర్ ఇస్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ గోడ్స్ గ్రాడ్యువల్లీ ది మార్జెట్ విల్ బి డిమినిషియస్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పేసి ఆ సూత్రం చెప్పిండు అయితే దీన్ని జీవాన్స్ ఏమన్నాడు అంటే గోసన్ ఫస్ట్ లా అన్నాడు ఏతను ఇది ఇది ఆర్థికవేత్త హెచ్ఎస్ గోస్ అని చెప్పినటువంటి ఈ క్షీణోపాంత ప్రసిద్ధత మొట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏమన్నాడు గోసన్ ఫస్ట్ లా మొదటి సూత్రంగా చెప్పాడు గోసన్ సెకండ్ లా ఏంటిది అంటే ఈక్వి మార్జినిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి అదే సెకండ్ లా ఇదేం ఫస్ట్ లా ఇక్కడ యాజ్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ యాడెడ్ టు అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ దేర్ మార్జినల్ యూటిటీ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇది సూత్రం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు నుండి పెరిగే కొద్దీ అదనంగా లభించవలసిన లభించిన ప్రయోజనం అంటే ఉపాంత ప్రయోజనం క్రమేపి తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అంటే ఇక ఒక వస్తువు పెరిగే కొద్దీ ఆ వస్తువు యొక్క ప్రయోజనం తగ్గుతుంది అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటికలీ మార్జినల్ యూటిటీ డిక్రీజెస్ ఇదే మనం పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ సూత్రాన్ని ఇంకొద్దిగా వివరంగా చూద్దాం దీని ప్రమేయాలు ఏంటిది దీని యొక్క అజంప్షన్ ముందు అజంప్షన్ లేకుండా సూత్రం లేదు అజంప్షన్ లేకుండా సూత్రం ఈ అజంప్షన్స్ ఉంటేనే ఈ సిద్ధాంతం పనిచేసి లేకపోతే ఈ సిద్ధాంతం పనిచేయదు ఒకటి ఏంటిది యూటిటీ షుడ్ బి మెజర్డ్ దీన్ని కొనడానికి వీలుంది దీంట్లో కొలుస్తాము ఇక్కడ యూనిట్స్ అన్నాం వాస్తవానికి దీన్ని ఏమనాలి యూటిల్స్ అన్నారు మామూలుగా యూటిల్ యూనిట్స్ అన్నా యూటిల్స్ అన్నా వన్ అండ్ సేమ్ మీనింగ్ గా తీసుకోండి ఈ స్టాండర్డ్ బుక్ లో వీటిని ఏమంటారంటే యూటిల్స్ అంటారు యూనిట్స్ అనేటువంటి పదాన్ని కూడా పేస్తున్నాం మనం దేంతో కొలుస్తాము మార్జినల్ యూటిటీ ఆఫ్ మనీ షుడ్ బి రిమైన్ కాన్స్టాంట్ ద్రవ్య కుపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంటది అంటే దీన్ని డేటా కొలుస్తాము మనీలో కొలుస్తాం ప్రయోజనాన్ని దానికి ఎందుకు కొలుస్తాం అనే దానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఇది వినియోగదారుడు ఎట్లా వ్యవహరిస్తాడు హేతుబద్ధంగా రేషనల్ గా వ్యవహరిస్తాడు వస్తువులు ఎట్లా ఉంటాయి 
homogeneous ga untai sajjatiyanga untai consumer should be consume the goods without time gap etuvanti kala vedu lekunda vattu pechukovali okokka dani chuddam mundu ante ee assumptions em unnai anetuvanti dantlo chusukuntu endukani ee assumption pettaru ante mana kolavapothe enni enni ki enta prayojanam vachi vachavo cheppadaniki avakasham ledhu suppose oka rupaya ku anni దాని ధరకు సంబంధించినటువంటి ఒక రూపాయకు పది లీటర్ల ప్రయోజనం అనుకుందాం ఇంకో వస్తువుని ఇక్కడ ఫస్ట్ రూపాయలు కాకుండా ఒక వస్తువు పది యూనిట్ల ప్రయోజనం రెండో వస్తువు ఎనిమిది యూనిట్ల ప్రయోజనం మూడో వస్తువు ఆరు యూనిట్ల ప్రయోజనం నాలుగో వస్తువు నాలుగు యూనిట్ల ప్రయోజనం అంటే ఏమైంది దాని యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే ఇవి ఫస్ట్ పది వాడిన రెండోది ఉపాంత ప్రయోజనం అయింది మూడు వాడితే ఆ రోజు ఉపాంత ప్రయోజనం అయింది నాలుగు వాడితే నాలుగు రోజు ఉపాంత ప్రయోజనం అయింది అంటే ఈ ఉపాంత ప్రయోజనం ఏమైనా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది ఇది సూత్రం అయితే దీని కొరోడాలు వీలుంది అంటే ఈ పది యూనిట్ల ఎనిమిది యూనిట్ల ఆరు యూనిట్ల నాలుగు యూనిట్ల వీఆర్ మెజరింగ్ ఇన్ యూనిట్స్ యూటిల్స్ లో పోస్తున్నాం అయితే ద్రవ యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే స్థిరంగా ఉంటుంది అనేది ఇంకో ప్రమేయ ఈ ప్రమేయాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మార్జినల్ యూటీ ఆఫ్ మనీ షుడ్ బి రిమైన్ కాన్స్టాంట్ డ్యూరింగ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద గోడ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రమేయాన్ని తీసుకున్నాం ఈ ప్రమేయాన్ని తీసుకోవటానికి ప్రధాన కారణం ఏంటిదంటే ఒక రిచ్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఒక పూర్ పర్సన్ ఉన్నాడు వీని దగ్గర రిజర్వ్ బ్యాంక్ ముద్రించినటువంటి వంద రూపాయల నోటు ఉంది వీటి దగ్గర రిజర్వ్ బ్యాంక్ ముద్రించినటువంటి హండ్రెడ్ రూపీస్ నోటు ఉంది ఒక నోటు అంటే ఆర్బిఐ తో ముద్రించినటువంటి రూపాయి వంద రూపాయల నోటు రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉంది అదే ఆర్బిఐ ముద్రించినటువంటి వంద రూపాయల నోటు ఒక పూర్ వ్యక్తి దగ్గర ఇండివిజువల్ దగ్గర ఉంది పర్సన్ దగ్గర ఉంది మరి దేని విలువ ఎక్కువ చెప్పండి ఎవరని చెప్పగలుగుతారా రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న వంద రూపాయల విలువ ఎక్కువనా పూర్ పర్సన్ పూర్ పర్సన్ పూర్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న రూ వంద రూపాయల విలువ చాలా ఎక్కువ ఎందుకని ఎక్కువ చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే అతను లాస్ట్ రూపీ వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతాడు అంటే ప్రతి రూపీకి విలువ ఉంటుంది వాడికి ఎకనామిక్స్ జరగదు వానికి ఎకనామిక్స్ తెలియదు సార్ పూర్ పర్సన్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత అవసరమో రిచ్ పర్సన్ కి అంత అవసరం ఉండదు కదా వేరే గుడ్ వేరు అంటే పూర్ పర్సన్ కు రిచ్ పర్సన్ కు మధ్య ఆ కరెన్సీ విషయంలో ఆస్తులు ఉన్నప్పుడు వీడు కేర్నాట్ గా ఉంటాడు ఎవరు కేర్నాట్ అంటే ఖాతరు చేయడు ఎవరు రిచ్ రిచ్ పర్సన్ అదే పేద వ్యక్తి అయితే ఏం చేస్తాడు చాలా జాగ్రత్తగా పది పది ముళ్ళు కడతాడు పైసలు పది ముళ్ళు అంటాం కదా మనం అట్లా కట్టుకుంటూ పోతాడు మరి అట్లా కట్టుకుంటూ పోయినప్పుడు పూర్ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తికి ఆటోమేటిక్ గా వంద రూపాయల విలువ ఎక్కువ అనేటువంటి నిర్ధారణ మనం వచ్చినాం వచ్చినమో రాలేదా వచ్చినమో రాలేదా ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ విలువ యొక్క అది ఎవెందో ప్రింటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బోత్ నోట్స్ బట్ వేర్ ఆస్ పూర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వంద రూపాయలకు దీని హై వాల్యూ ఉంది వీని దగ్గర దానికి ఎట్లా ఉంది లో వాల్యూ ఉంది రిచ్ పర్సన్ దగ్గర లో వాల్యూ ఉంది పూర్ పర్సన్ దగ్గర హై వాల్యూ ఉంది ఒకవేళ హై వాల్యూ లో వాల్యూ ఉంటే ఏమైందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక వస్తువుకు ఒక రూపాయకు పది యూనిట్లు అనుకుందాం ఏంటి యూనిట్స్ అంటే ప్రయోజనం దీన్ని దేంతో కొలుస్తున్నాము రూపాయల్లో కొలుస్తున్నాము కరెన్సీలో కొలుస్తున్నాము అంటే మనీలో కొలుస్తున్నాము అది రిచ్ పర్సన్ రూపాయన పూర్ పర్సన్ రూపాయన అనేటువంటిది కాదు ఇక్కడ అది పూర్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న దాని వాల్యూ ఈజ్ వన్ రూపీ ఇట్ ఇట్ గివ్స్ టెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే వస్తువు కొంటే మరి అట్లా ఉండాలంటే ఈ రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న పూర్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ ఎట్లా ఉండాలి కాన్స్టాంట్ గా దాని విలువ కాన్స్టాంట్ అంటే ఈ తక్కువ లెక్కలు ఉండొద్దు ఎట్లా ఉండాలి అదనంగా 
రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యానికైనా పూర్ పర్సన్ కన్నా ద్రవ్యాన్ని ఇంకా అదనంగా వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఉన్నప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది సమానంగా లేకపోతే అది సరిగ్గా మెజర్మెంట్ చేయదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీటర్ కింద సెంటీమీటర్లు వంద సెంటీమీటర్ ఒక వస్త్రాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి నాకు మీటర్ వస్త్రం కావాలంటాం దీంతో కొలుస్తాము మీటర్ కొలత పత్తు మనం కొలుస్తాము ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటాం హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అంటాం ఒకవేళ ఈ మీటర్ తొంభై సెంటీమీటర్లు ఉందనుకుందాం మనం దాన్ని మీటర్ అంటామా అనం తొంభై సెంటీమీటర్ టు మీటర్ అనం అంటే ఎవరి దగ్గర ఉన్నా కానీ ఇంత ఉండాలి మీటర్ మేస్ నథింగ్ బట్ సెంటీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటేనే దాన్ని మనం మీటర్ అంటాం అట్లాగే ఈ వంద రూపాయలు పూర్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్నా రిచ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్నా అది పొందగలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఎట్లా ఉండాలంటే ఈక్వల్ గా ఉండాలి అట్లా ఉన్నప్పుడే ద్రవ్యం సరైనటువంటి మెజర్మెంట్ రాడుగా పనిచేస్తుంది అందుకని ఈ ప్రయోజనం ఏంటంటే మార్జనిటీ ఆఫ్ మనీ షుడ్ బి రిమైన్ కాన్స్టాంట్ అనేటువంటి ప్రమేయం చేసాం దేంట్లో కొలుస్తాము ద్రవ్యంతో కొలుస్తాము అందుకని మనీ ఈజ్ ద మెజరింగ్ రాడ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ ఒకవేళ యూటిలిటీ దీనికి తక్కువ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి ఇది మెజరింగ్ రాడ్ గా పని పనిచేయదు కాబట్టి ఈ ప్రయోజనం వెనుక ఉన్నటువంటి కథ కమిషన్ ఇది ఇక వినియోగదారు ఎట్లా అంటే ప్రతి వినియోగదారునికి మార్కెట్ అంతటా సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం ఉంటది ఏ వస్తువుకి వెళ్ళి ఎన్ని ఇంట్లో ప్రయోజనం వస్తుంది అంటే ఒక వస్తువు వినియోగించినప్పుడు దానికి వెళ్ళి పది రూపాయలు పెడితే ఒక రూపాయ పెడితే పది యూనిట్లు దాన్ని ఇంకో రూపాయ పెడితే ఎనిమిది యూనిట్లే వస్తుంది ఇంకా అదనంగా ఉపయోగిస్తే దానికి మూడు ఆరు యూనిట్లే వస్తుంది సంగతి వినియోగదారు తెలుస్తుంది అంటే మార్కెట్ కు సంబంధ సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఉంటది అతడు ఉపయోగించేటువంటి వస్తువులు ఎక్కువ ప్రయోజనం వచ్చినట్టుగా ఉపయోగిస్తాడు కాబట్టి రేషనల్ గా ఉంటాడు వస్తువులు ఒకటో వస్తువు ఎట్లా ఉండాలో రెండో వస్తువు కూడా అట్నే ఉండాలి మూడో వస్తువు కూడా అట్నే ఉండాలి అంటే సజాతీయంగా ఉండాలి ఉన్నప్పుడే సిద్ధాంతం పనిచేస్తుంది మరి కాలం మధ్య కాలం కూడా ఎట్లా ఉండాలి మధ్య గ్యాప్ ఉండాలి సారీ మధ్య గ్యాప్ ఉండొద్దు ఒక అడ్డు పండు తిన్నాం మనం వెంటనే ఇంకో అడ్డు పండు తిన్నాం అంతేగాని గంట కోటి గంట కోటి తింటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు అడ్డు పండు తింటూ ఏం ప్రయోజనం ఏం క్షీణించదు అంటే ఒక ఉపయోగానికి ఉపయోగానికి మధ్య నో టైం గ్యాప్ టైం గ్యాప్ ఉంటే సిద్ధాంతం పనిచేయదు ఇవి ప్రధానంగా ఒక ఆరు అజంప్షన్స్ ఉంటాయి అజంప్షన్ లో కూడా మనం దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి వీలుంటది అజంప్షన్ లేకుండా సిద్ధాంతం లేదు అజంప్షన్ మనకు అర్థమైతే సిద్ధాంతాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ ఉపాంత ప్రయోజనం మొత్తం ప్రయోజనం అంటే ఇంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఒక వినియోగదారుడు నాలుగు వస్తువులు ఇక్కడ ఉపయోగించాడు పది ఎనిమిది ఆరు ఇక్కడ మూడు వస్తువులు అంటే మూడింటి మొత్తం ప్రయోజనం ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇంకోటి కూడా ఉపయోగించాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎంత అయితే ఇంకో నాలుగు యూనిట్లు వస్తాయి ఎందుకంటే ఆరు ఇచ్చింది కాబట్టి ఇంకో రెండు తక్కువ అప్పుడు ఇరవై ఐదు యూనిట్లు అయితే మొత్తం ప్రయోజనం అంటే అప్పటి వరకు వినియోగదారుడు కన్జ్యూమ్ చేసినటువంటి వస్తువుల నుంచి లభించిన ప్రయోజనాల మొత్తాన్ని మనం టోటల్ యూటిలిటీ అంటాం మార్జిన్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే అదనంగా ఒక వస్తువును ఉపయోగించే వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాన్ని దీనికి సూత్రం ద్వారా కూడా చెప్పి సూత్రాలు కూడా అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు ఎట్లా అడుగుతున్నారు మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వస్తు యొక్క మార్జినిటీ దీని టోటల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టోటల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది సూత్రం అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ఇది మూడో వస్తువు అనుకుందాం మనం మార్జినిటీ ఎన్ని వస్తువు ఇది మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఆరో వస్తువు అనుకుందాం లేకపోతే సారీ మూడో వస్తువు అనుకుందాం అంటే ఇక్కడ మూడో వస్తువు అని చెప్తే కానీ ఎక్స్ అనేది ఎన్నో వస్తువు మూడో వస్తువు అప్పుడు ఏం చేద్దాం టోటల్ యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్ టోటల్ యూటీ ఆఫ్ అంటే ఏంటి మూడు వస్తువుల యొక్క మొత్తం ప్రయోజనము అని అంటాం మైనస్ టోటల్ యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మూడు వస్తువులు మైనస్ ఒకటి వస్తువు అంటే దీని అర్థం ఎంత వస్తుంది రెండు వస్తువులు మొత్తం ప్రయోజనం అని అర్థం అంటే లెక్క చేయడం కొద్ది పని అంటే కూడా మనం వెంటనే అనుకోవచ్చు అంటే మూడో వస్తువు యొక్క మార్జినల్ యూటిటీ ఎంత అంటే మూడు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం ఇరవై నాలుగు మైనస్ మూడు మైనస్ ఒకటి రెండు వస్తువుల మొత్తం ప్రయోజనం పది ప్లస్ ఎనిమిది 
పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ఆరు వచ్చింది అంటే మూడో వస్తువు యొక్క మార్జిల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అని మనకు అర్థమైంది అంటే ఇట్లా మనం చూడగానే చెప్పినప్పుడు కూడా సూత్రం అడుగుతారు ఒక్కోసారి ఎంయుఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంయుఎక్స్ మైనస్ టియుఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు ఎన్ కూడా వాడొస్తుంది ఓసారి మార్జినల్ యూటి ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ యూటి ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టోటల్ యూటి ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇట్లా కూడా అడుగుతారు ఎన్ అంటే అక్కడ ఎక్స్ అన్నాము ఇక్కడ ఎన్ అన్నాం మీకు ఒక మాట చెప్పడం సంబంధాన్ని చెప్పేటప్పుడు అన్ని కూడా ఈక్వేషన్ రూపంలో ఎకనామిక్స్ చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ కానీ డిమాండ్ ఫంక్షన్ కానీ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ కానీ తర్వాత ఆ రేఖల సంబంధించి అని కూడా మనం ఫంక్షన్ రూపంలో చెప్పుకుంటాం అనేకమైన ఫంక్షన్ల అవగాహన మనం మైక్రో ఎకనామిక్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మైక్రోలో కానీ మైక్రోలో కానీ రేఖాపటాల ద్వారా మనం ఎక్కువ అంశాలు వివరించుకుంటాం రేఖాపటాల వివరణ మనకు అర్థమై ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ లాజిక్ కనుక అర్థమైతే మనం అలవోగా అన్ని విషయాలని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా ప్రశ్న ఎట్లా సంధించినా ప్రశ్న వాళ్ళు ఎట్లా ఇచ్చినా కానీ మనం చాలా సులభంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ టోటల్ విక్టరీ అంటే ఏంది మార్జి విక్టరీ అంటే ఏందో మనం తెలుసుకున్నాం ఇక క్షీణోపాంతపై సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకోవడమే మనకు మిగిలింది క్షీణోపాంతపై సిద్ధాంతం అంటే మనకు ఒక పట్టిక ద్వారా చెప్పుకుంటాం మనం ఎట్లా చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం వస్తువులు ఉపయోగించకపోతే జీరోకి స్టార్ట్ చేసినాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మార్చి ఒకటి జీరో కాబట్టి ఇటు చూపిస్తున్నాం మనం ఒక వస్తువును ఉపయోగించండి పది యూనిట్లు ఉపాంత ప్రయోజనం అంటే అంతకుముందు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉపయోగించండి కాబట్టి ఇది అడిసిన దాని దీనికోసం అక్కడ జీరోలు పెట్టాం తర్వాత రెండవ వస్తువు ఉపయోగించండి అదనంగా ఒక దాంతో ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి మనం అంటే ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని వేసుకున్న తర్వాతనే మనకు మొత్తం ప్రయోజనాన్ని తీసుకోవాలి పది రెండో ఎనిమిది పద్దెనిమిది మూడు ఆరు పద్దెనిమిది ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది రెండు ముప్పై ముప్పై సున్నా ముప్పై ముప్పై మైనస్ రెండు ఇరవై ఎనిమిది అంటే ముందు ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని మనం బేరీ చేసుకుంటే లెక్కేసుకుంటే ప్రతిసారి రెండు రెండు యూనిట్లు తగ్గుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ముందుగా మనసు రెండే తగ్గించవచ్చు ఒకటి తగ్గించవచ్చు సంఖ్యలు ఐదే తగ్గించుకుంటూ ఇక్కడ వందకి వెళ్ళి స్టార్ట్ కూడా చేయించుకోవాలి వంద తొంభై ఎనభై డెబ్బై అరవై యాభై మైనస్ వచ్చింది అది యాసం పని ఏంటంటే అది నెగిటివ్ చూపించాలి కాబట్టి మనం చాలా సందర్భాలు ఏంటంటే తక్కువ సంఖ్యలు ఈ వంద కనుక తొంభై కనుక వేస్తే మనకు రేఖాపట్టం చాలా పెద్దగా అవుతుంది వాటి గీయటం సంక్లిష్టం అవుతుంది అందుకే సంఖ్యను తీసుకుంటే అప్పుడే తక్కువ తీసుకోండి మీరు ఇంకా దీనికంటే కూడా ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్స్ విత్ ఫైవ్ తో చేసాం అనుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో మైనస్ వన్ చేసిన అనుకోండి ఇట్లా చేసుకోవచ్చు ఇది జీరో కింద స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది ఐదు అయింది ఐదు నాలుగు ఎంత అయింది తొమ్మిది అయింది తొమ్మిది మూడు ఎంత అయింది పన్నెండు అయింది పన్నెండు రెండు పద్నాలుగు అయింది పద్నాలుగు ఒకటి పదిహేను అవుతుంది పదిహేను సున్నా పదిహేను అవుతుంది పదిహేను మైనస్ వన్ పద్నాలుగు అయింది ఇట్లా కూడా చేసుకోండి అంటే ఉపాంత ప్రయోజనం ఏం చేస్తుండాలి క్రమేపీ తగ్గిస్తుండాలి అదనంగా లభించేటువంటి వస్తువుల నుంచి లభించే ప్రయోజనం క్రమేపీ తగ్గుతున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు దీన్నే మనం రేఖాపట్నం చెప్పాము మనం దీంట్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో హైయెస్ట్ మనకి ఎంత ఉంది ముప్పై ఉంది మొత్తం ప్రయోజనం అనేది ముప్పై మొత్తం ప్రయోజనాలు ముప్పై భాగాలు చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై తర్వాత ఎన్ని వస్తువులు ఉపయోగించినాం ఏడు వస్తువులు ఉపయోగించాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క వస్తువు దగ్గర ఎంత ఎంత ప్రయోజనం వచ్చు సున్నా దగ్గర సున్నానే ఒకటో వస్తువు మొత్తం యూనిట్ ఎంత పది రెండు అయితే ఎంత అయింది పద్దెనిమిది మూడు అయితే ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత ముప్పై తర్వాత ముప్పై తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది ఈ రెడ్ పార్ట్స్ అన్ని కట్టి మనం గీసింది ఏంటి ఈ గ్రీన్ లైన్ అంతా కూడా మొత్తం ప్రయోజనం రేకు వచ్చింది 
ఉపాంత పేరు ఎక్కడ చెప్తున్నాం ఫస్ట్ సున్నా అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ పది తర్వాత ఎనిమిది తర్వాత ఆరు తర్వాత నాలుగు తర్వాత రెండు తర్వాత సున్నా తర్వాత మైనస్ టూ ఇవన్నీ కలిపి వచ్చిన రెడ్ లైన్ అంతా కూడా ఏంది ఉపాంత ప్రయోజన రేఖ ఇప్పుడు ఈ సంబంధాన్ని చెప్పడం ఏది ఏంటి అంతకంటే ఏం లేదు మొట్టమొదటిలో వస్తువులు ఉపయోగించినప్పుడు ఏమైతుంది క్రమేపి ఎవరు ఫోలో చేస్తాం మొత్తం ప్రయోజనం పెరుగుతూనే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ కలిగి పెరిగేది ఎట్లా పెరుగుతుంది అంటే క్షీణిస్తున్న రేట్లు ఎట్లా పెరగాలి ఇది మొట్టమొదటి పది అయితే రెండు ఇరవై కావాలి మూడు అయితే ముప్పై కావాలి ఒకటి ఒకటి పది యూనిట్ ఇస్తే ఇట్లా కావాలి నలభై కావాలి యాభై కావాలి అరవై కావాలి డెబ్బై కావాలి ఇట్లా ఏడు వస్తున్న డెబ్బై కావాల్సింది కానీ ఈ ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గడం వల్ల ఏమైంది తక్కువ పోయింది మొత్తం ప్రయోజనం పెరిగింది ఎక్కడ దాకా పెరిగింది అప్ టు థర్టీ దాకా పెరిగింది ఎట్లా పెరిగింది క్షీణిస్తున్న రేట్లో పెరిగింది ఇంక్రీజింగ్ బట్ డిక్రీజింగ్ అది పెరుగుతుంది కానీ ఎట్లా ఉంది డిక్రీజింగ్ రేట్ టోటల్ ఇటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బట్ అట్ వాట్ రేట్ అట్ డిక్రీజింగ్ రేట్ క్షీణిస్తున్న రేట్లో పెరిగింది మరి వాటర్ బోర్డ్ మార్జిటి ఇది మొదటి నుంచి కూడా తక్కువ ఉండిపోతుంది ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధం చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైతే మార్జిటి జీరో అవుతుందో టోటల్ ఇటీ హైయెస్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మార్జిటి నెగిటివ్ అవుతుందో టోటల్ ఇటీ ఏమైంది తక్కువ ఉండిపోతుంది ఇది ఈ రెండు రేఖలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం వాస్తవానికి ఇది డిగ్రీ సిలబస్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చూసుంటారు ఇది దీంట్లో ఇస్తారు దీంట్లో టోటల్ ఇటీ అంటే ఏంది మార్జి ఇటీ అంటే ఏంది రెండింటికి సంబంధం ఉంది ఏంటిది ఆ రెండో వాటికి ఉన్న ప్రమేయాలు ఏంటిది ప్రయోజనం ఉన్న రకాలు ఏంటిది దీని ప్రాధాన్యత కూడా అడుగుతారు వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇటీ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైందో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఈ రెండు రేఖలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ ఇది మనం అంతకంటే కేళ్ళు ఇక్కడ as the number of commodity units are increases the utility from them gradually decreases ante kheenistunna rate lo perugutund ani cheppesi manu already idi expression chestunnam unit ki perige kodi vaatu nunchi labinche prayojanam kramepi taggutund ani etla when the marginality decreases the total utility increases at a decreasing rate inkotlo inkot enti ఎప్పుడు మార్జిటీ జీరో అయింది అక్కడ ఆరు బిందు వద్ద అయింది అప్పుడు టోటల్ టీ పాయింట్ టీ దగ్గర ఏమైంది అది మాక్సిమం అయింది వస్తువు ప్రయోజనం రుణాత్మకమైనప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓఎక్స్ అక్షాన కింద ఉందో మొత్తం ప్రయోజనం డిక్రీజ్ కావడం మొదలుపెట్టింది అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం రేఖ పట్టణంలోనికి వెళ్ళి తీసుకున్నటువంటివి ఇక దీంట్లో చివరిగా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ది ఈ ప్రయోజన విశ్లేషణ ది డా లాంగ్ డిమినేషన్ మార్జిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అంటే దాని ప్రాముఖ్యత ఏంది అంటే ప్రభుత్వం పన్నులు విధించడానికి ఇది పనికి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంపార్టెంట్ టు ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎందుకు పనికి వస్తుంది అంటే ఇంత ముందే మనం ధనవంతుల దగ్గర ఉన్న రూపాయి విలువ తక్కువ ఉంటది నిజంగా మనం ప్రమేయం చేసినాం కానీ ద్రవ్యకు ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉందని ప్రమేయం చేసాం కానీ వాస్తవానికి ధనవంతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి రూపాయ విలువ తక్కువ ఉంటది కేర్ నాట్ గా ఉంటారు అందుకే రూపాయ ప్రయోజనం ఉపాంత ప్రయోజనం తక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర పనులు విధించినట్లయితే అది పేదవాళ్ళ కనుక డైవర్ట్ చేసినట్లయితే అది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకు ఉపయోగకారికి ఉంటది పన్నులు పన్నులు విధించేటందుకు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత డిమాండ్ కరువు ఇప్పుడు ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ చేయడం కోసం ధర నిర్ణయించడం కోసం ధర నేను ఎట్లా ఒక వస్తువు ధర మనం ఎట్లా నిర్ణయిస్తాం ఇప్పుడు డైమండ్ డైమండ్ అండ్ వాటర్ ప్యాక్ ప్యాడా తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ డైమండ్ కు ఒక డైమండ్ ఒక లక్ష రూపాయలు అనుకుంటాం వన్ ల్యాక్ అనుకుంటాం అదే ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకుందాం ఒక టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం 
డైమండ్ విలువ గొప్పదా వాటర్ విలువ గొప్పదా అనేటువంటి సందేహం ఎవరికి వచ్చింది అంటే యాడ్ స్మిత్ కే వచ్చింది మనకు కాదు వచ్చింది అర్ధశాస్త్ర పిత పితామణటువంటి యాడ్స్ కు సందేహం వచ్చింది ఏం పెద్ద ఉపయోగం లేనటువంటి డైమండ్ కి ఏమో చాలా గొప్ప విలువ ఉంది అదే వాటర్ ప్రాణానికి చాలా అవసరమైనటువంటి మన యొక్క అవసరానికి లేకపోతే ప్రాణం నిలుపుకోవడానికి ఓ రోజు లేకపోతే దప్పికలేక వాటర్ లేకపోతే ఇబ్బంది పడేటువంటి వాటర్ కి ఏమో నో ప్రైస్ చాలా తక్కువ ఉంది ఒక్కోసారి ఫ్రీ కూడా అవుతుంది ఒక డైమండ్ ఇస్తా వాడిని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తావా అంటే వాడిని ఇస్తారు నాకు ఒక డైమండ్ ఇస్తావా అంటే వాడిని ఇస్తారా ఎవరు ఇయ్యరు ఎందుకంటే దీనికి ధర ఎక్కువ ఉంది ఒక లక్ష రూపాయలు అవుతుంది ఏమనుకుంటే పది రూపాయలు దీనికి ఉంది వాట్ ఇస్ ద రీజన్ చెప్పుకొత్తారు ఎవరు సార్ అవైలబిలిటీ వాటర్ ఎక్కువ ఉంది డైమండ్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది ఎందుకు ఎంత తక్కువ ఉంది దాని మార్జినిటీ తక్కువ ఎందుకు ఎందుకు ఎంత తక్కువ అంటే వస్తువులు కొరతగా ఉన్నప్పుడు వనరులు కొరతగా ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క మార్జినటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏదైనా తీసుకోండి మనకు విరివిగా లభించిన వాటి అర్థం అర్థమైందంటే వాటి యొక్క ప్రయోజనం ఏమవుతుంది తగ్గిపోద్ది ఎప్పుడు ఒక వస్తువు ఫ్రీ గుడ్ అయితే చెప్పండి ఒక వస్తువు ఫ్రీ గుడ్ కావాలండి ఎప్పుడైతే జీరో గనక అయితే ఆ వస్తువు ఫ్రీ గుడ్ అవుతుంది మార్జినిటీ గనక జీరో అయితే ఎప్పుడు మార్జినిటీ జీరో అవుతుంది ఆ వస్తువు విపరీతంగా లభిస్తే అందుకనే జీరో యూటిటీ అంటే దట్ విల్ బి ఫ్రీ గుడ్ వాటర్ దగ్గర దగ్గర ఫ్రీ గుడ్ ఎందుకు అయింది అంటే మార్జిటీ అనేది మనకు కావలసినంత మోతాదు లభించినప్పుడు దాన్ని ఇంకెవరు సప్లై ఇంక ఎంత కావాలంటే అది దొరికినప్పుడు గాలి ఇప్పుడు మనకు ప్రాణవాయు కావాలి ఆక్సిజన్ కావాలి మనకు ఎంత కావాలంటే అంత లభిస్తుంది కదా దాని గురించి మనకు ఎందుకు బెంగా అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనం బతుకం కానీ మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మోతాదులో పర్యావరణంగా ప్రకృతి పరంగా మనకు we are getting air mana shwasa pilchukuntunnam brahmandanga nijanga adi kortaga unte enta vaati bilo unde idi adike diamond water paradox yokka chikka anta ekkada udirindante ee kshinopath pra siddhantam ochin tarvata diamond ki enduku ekku vilu untadi water ki enduku takku untadi ante just because of marginality supply viruga unta valla daniki upanda prayog taggi dani vilo daggindi సప్లై తక్కువ ఉండడం వల్ల వాటి ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంటే వాటి విలువ ఎక్కువ ఉంది అనేటువంటిది విలువ సిద్ధాంతానికి ఇది ప్రాతిపదిక అయింది ఎప్పుడైనా మీకు వాటర్ డైమండ్ పారాడాక్స్ వస్తే ఎవరికి సంబంధించినటువంటిది ఇది యాడమ్ స్మిత్ ఇది కూడా చాలా సందర్భాల్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది డిమాండ్ కరువు ఎడమ నుంచి కుడికి ఎందుకు వాళ్ళు ఉంటది అంటే ధరకు డిమాండ్ కి ఎటువంటి సంబంధం ఉంది విలువ సంబంధం ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది ఇది ఎట్లా ఉంది మార్జినల్ యూటిటీ కరువు లాగానే ఉంటది డిమాండ్ కరువు కాబట్టి ఉపాంత ప్రయోజనం రేఖ డిమాండ్ కరువుకు మూలం తర్వాత వినియోగదారుని సమతుల్యం కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది వినియోగదారుడు గరిష్ట తృప్తి పొందినప్పుడు వినియోగదారుడు సమతుల్యం పొందడు అట్లాగే సంపద కొద్ది మంది దగ్గరనే ఉంటే అదంతా కూడా పేదవాళ్ళకి పంచి పెట్టాలనేటువంటి సోషలిస్టిక్ స్లోగన్ ఉంటది కదా అసమాన ఉండవద్దని చెప్పేసి ధనవంతుల దగ్గర ఉండేటువంటి ద్రవ్య పూపంత ప్రయోజనం తక్కువ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంపద అంతా కూడా పేదవాళ్ళ కనుక మంచినట్లయితే అది వాళ్ళ ద్రవ్య పూపంత ప్రయోజనం పెరిగి అందరికి సంక్షేమం పెరుగుతుంది అనేటువంటి వాళ్ళ వాదన అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సోషలిజం సామ్యవాదానికి ఇది బలం చేకూరుస్తుంది ఈ రకంగా మనం ఆ క్షీణోపాంతపై సిద్ధాంతం క్షీణోపాంతపై సిద్ధాంతం యొక్క ప్రమేయాలు అట్లాగే క్షీణోపాత సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాముఖ్యత దీంట్లో మనం ఈ యూనిట్ లో మనం తెలుసుకున్నటువంటి ముఖ్య అంశాలు అయితే దీంట్లో ఇంకా ఈక్వి మార్జిల్ అయ్యేటట్టు ఉంది కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ కూడా ఉంది ఆ రెండిటి కూడా మనం క్లాస్ లో వాటిని పూర్తి చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ రోజు వరకు 
మనం చర్చించినటువంటి ముఖ్య అంశాల్లో ప్రధానంగా ఏంటిదంటే వినియోగదారుని ప్రవర్తన కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అనేటువంటి టాపిక్ లో మనం ఎన్ని రకాల అంశాలు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నటువంటి యూటిలిటీ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ యూటిలిటీ అంటే వాళ్ళు సాటిస్ఫై పవర్స్ ఆఫ్ ఎకామిడేటీ టైప్స్ ఆఫ్ యూటిల్ మనం చెప్పుకున్నాము ప్రధానంగా నాలుగు చెప్పుకున్నాం సర్వీస్ యూటిల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఫార్మ్ యూటిలిటీ ప్లేస్ యూటిలిటీ టైమ్ యూటిలిటీ పొజిషన్ యూటిలిటీ కార్డినల్ ఆర్డినల్ మార్జినల్ టోటల్ అట్లాగే ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినిటీ ఇట్స్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ మరి ఇంకా ఏం ఈక్వి మార్జినిటీ దాని యొక్క అజంప్షన్ దాట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తర్వాత ఇంకేం చెప్తాం కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటిది కన్జ్యూమర్ సర్ప్రైజ్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ లో చూస్తున్నాం 